Il forum darà voce soprattutto ai rappresentanti d'agricoltura, conduzione familiare e di piccola scala. At the Expo in Milan they claim that they feed the world and that they have the solution for hunger, they will create jobs using the image of agroecology, uh, sustainable farming and it's just the image, a window dressing. La agroecología es un sistema agroalimentario, social, que reorganiza los territorios dándole un valor central a la producción de alimentos y a quienes producimos la alimentación para los pueblos, los pequeños productores de alimentos, los agricultores ecológicos, los campesinos y campesinas, los pueblos indígenas, los pescadores artesanales, los pastores, los recolectores, que trabajamos en pequeña escala, en forma anónima muchas veces, en los territorios, pero somos los responsables de alimentar al mundo con productos que garantizan autonomía, garantizan no la dependencia de insumos de afuera y garantizan la supervivencia de la forma de vivir que nosotros elegimos en todo el mundo. Our concern really is that the contribution that we make to global food systems is the most important and the most critical one yet in terms of national legislation and in terms of global fishery management we are probably the worst off, even though we make the best contribution. Tutti gli uomini, le donne di questo pianeta hanno il diritto di mangiare cose buone, locali, pulite, e non perché sono poveri devono mangiare la merda delle multinazionali. Dobbiamo fare questa campagna. Questa è la forza che noi abbiamo. Why are we here? Did we eat in the morning? Where was this food produced which we enjoyed in the morning? From which type of seed? To my understanding, food sovereignty means I'm really in control of what I'm producing. I'm in control of my own seeds. I'm not borrowing seeds from these big business companies. I'm not buying any seeds. I'm not buying any fertilizers. I'm not buying any chemicals. But I'm using my own natural resources. The importance of this event is to put some fundamental cardinals, for example, la proprietà delle sementi che non può essere privata, non può essere affidata alle multinazionali ma deve rimanere proprietà delle comunità contadine. Un'economia che non sia un'economia violenta ma partecipativa e direi anche un elemento molto importante, qui ci sono molte associazioni, è giunto il momento di fare squadra. In Mexico, we are facing a war on rural people. Uh, we have a GMO contaminating maize, which is the basic food item for the majority of the population. We have the mining concessions. We have the construction of dams. Uh, we have agribusiness. We have the government trying to privatize communal property of peasants and indigenous people. Uh, we have a budget cutback on all services for rural people. So basically, it's almost like a war of extinction against peasants and indigenous people. And peasants and indigenous people are fighting back, fighting back by occupying land, by constructing autonomous communities and regions, by practicing agroecology. The suggestion that smallholder farmers are disappearing to discuss together during the course of these two days. Le problème de la, des semences aussi est, un, est une grande menace pour la souveraineté alimentaire. Dans la mesure où aujourd'hui beaucoup d'États en Afrique, euh, avec le soutien des grandes compagnies, notamment Bill Gates, euh, Agra et d'autres compagnies les, les américaines, viennent dans notre pays pour essayer de mettre en place des législations euh, semencières qui sont favorables à l'importation des semences, notamment hybrides. India has seen 300,000, that is 
a, a third of a million farmers committing suicide between 1996 and 2014. It's the most unprecedented agrarian distress in recorded history. And yet, trade rules are further seeking to cut the space that the Indian government has in order to help Indian farmers. And that is what, what brings me here to network, to coordinate with other groups, to bring a, a global voice against the WTO and the unfair trade practices that will further deepen the farm crisis in India if it is not resolved in the Nairobi ministerial in December. We also work against other corporate trade agreements like the TPP, the Trans-Pacific Partnership, the Transatlantic Trade and Investment Partnership, the TTIP, and the Trade and Services Agreement, the TISA. These agreements are fundamentally about violating people's sovereignty and national sovereignty by transferring the decision-making power over all aspects of our daily lives like public services, agriculture, water, transferring that power to corporations. And that's why we say no to TPP, to the TTIP, and to the TISA. Si chiude oggi la tre giorni dell'Expo dei Popoli, è stato un, un evento molto importante eh, per tutti quelli che hanno partecipato come delegati e quelli che ci hanno seguito dal pubblico e dallo streaming. Abbiamo avuto 14 reti internazionali, 150 delegati da oltre 50 paesi del mondo e abbiamo, molto, abbiamo seminato sull'alleanza sull eh, urgente e necessaria fra i piccoli produttori di cibo, le associazioni ambientaliste, le ONG di sviluppo e i gruppi dei consumatori critici. Eh, questa società civile eh, che vuole rovesciare gli attuali sistemi agroalimentari che sono molto efficienti nel garantire lauti profitti a poche multinazionali e sono totalmente eh, inefficienti, inefficaci nel garantire i diritti umani fondamentali e nel preservare la natura. Sì. Queste sono soltanto alcune delle varietà di carciofi che coltivo nel mio orto. Sono stati colti stamattina, sono un simbolo, sono qualcosa di, di unico, di raro, al supermercato non li trovate. Io dico che negli orti dei contadini, anche quelli cosiddetti dilettanti, negli ortisti di città, si salva la biodiversità. Dall'amore che ha veramente la gente verso ciò che coltiva, si... è un atto di lotta, un atto di resistenza ogni orto, ogni balcone, ogni piccolo pezzo di terra che noi sottraiamo al transgenico, sottraiamo agli ibridi è un modo per affermare il nostro no all'agricoltura convenzionale, alle multinazionali salva i tuoi semi, salva i tuoi carciofi, salva i tuoi fagioli eh, proteggi la tua sovranità alimentare